ഇതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമ്പരപ്പിന്ന് നമ്മള് മാറിയിട്ടില്ല ഈ മരങ്ങൾ മാത്രല്ല ഈ മരത്തിപ്പെ ഓരോ ഇങ്ങനെ വള്ളിപ്പടപ്പുകളൊക്കെ പടന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കാട്ടില് വന്നൊരു ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളടി പാർട്ടിയും ചായ കുടിക്കാനും വെറുതെ വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കാനും സോഹ പറഞ്ഞിരിക്കാനും കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമസ്കാരം എന്റെ കൂടെ ഒരാള് കണ്ട നമ്മുടെ അരുൺ നമുക്ക് അത് കൊഴപ്പില്ല നമ്മള് മണ്ണിലും ചെളിയിലും കിടന്ന് നടന്ന ആളെന്നെയാണ് അപ്പൊ അരുൺ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോവാണ് വീടിന് പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല കുറെ പണികളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പണികളില്ല അപ്പൊ നല്ല ഒരു ഭംഗി കാണുന്നത് അപ്പൊ അരുണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷയില് ഞങ്ങള് പോവാണ് മിസ്റ്റർ കോക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ വിളിക്കാ കേട്ടാ കോക്കു ഞാൻ ഞാനും അരുണും കൂടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാ ഈ വീട് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഞാൻ മാത്രം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല സരിതേനും കൂട്ടി വരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ സരിതേനും കൂട്ടി വന്നിട്ടാണ് ഈ വീടിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോണത് ഗംഭീരമാണ് ഗംഭീരമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സരിതേനും കൂട്ടിട്ട് വരാം ലോകത്തിന് തന്നെ സംഭാവന അതന്നെ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിലത്തെ ടീച്ചറായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു റീത്ത ടീച്ചർ റീത്ത ടീച്ചറും ഭർത്താവും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വീട് പരിപാലിക്കുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് സരിതേനെ വിളിച്ചിട്ട് കാണാം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സരിതേനയും ജഗുനെയും കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രക്ക് വിചാരിച്ചില്ല വടൂക്കര നമ്മുടെ വീട്ടില് തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നടന്നു കാണാം ഗൃഹനാഥനെ കാണിക്കലാ മുമ്പ് ഇതാണ് ഗൃഹനാഥന്റെ പേര് കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ഹൗസ് തോമസ് ഇതാണ് നമ്മടെ ഇത് നമ്മടെ തോമസ് ഏട്ടൻ ആളെ ഇതേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അമ്പരപ്പിന്ന് നമ്മള് മാറിയിട്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടെ കൂരിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടും ഒരു കാടും നൂറ് മരങ്ങൾ നൂറ് മരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അത് വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫീൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തില് നമുക്ക് നമുക്ക് കാട്ടിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ കേട്ടോ പറ്റി പറയണെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഞങ്ങള് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ ടീച്ചറാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല വാത്ത ഒരാതെ സംസാരിക്കരുത് ഈ മരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പരിപാലിച്ചു പോന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇതൊക്കെ ടീച്ചറ് ഇനി ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പറഞ്ഞോളോ എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ആള് ഉള്ളിയെ ഓടിക്കേറി പോയി പിന്നെ ആളെ കാണാനില്ലേ ഒരു മരം കായത്തിന്റെ മരം ഈ മരങ്ങൾ മാത്രല്ല ഈ മരത്തിപ്പെ ഓരോ ഇങ്ങനെ വള്ളിപ്പടപ്പുകളൊക്കെ പടർന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കാട്ടില് വന്നൊരു ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിളീരിയ കൂടെ അപ്പൊ കായം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലല്ലേ കൂടുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നല്ലേ വരാ ഇവിടെ അതിന്റെ പുറത്തും ഈ ചേട്ടൻ ആദ്യം ഒമാൻ ആർമിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചെടികളായിരുന്നു ആദ്യം ഉൽപ്പടർപ്പൊക്കെ വെച്ച് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വിഷടിക്കേണ്ട പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ചതൽ വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി കുറെ മരങ്ങൾ വെക്കുക അന്ന് ഇതേപോലെ മരത്തിന്റെ ബഹളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അപ്പൊ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ശരിക്കും മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കേട്ടോ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈ തോന്നലുണ്ടായത് 
ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം കേട്ടാ ഇത് ഫുള്ളോണെങ്കി പോയി ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ഇതാണ് ഈ ഇരിപ്പിടം ഇങ്ങനത്തെ വള്ളിപ്പറപ്പിൽ ഇതൊക്കെ കസാരി നമ്മുടെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കസാരിയാണ് ആ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളടി പാർട്ടിയും ചായ കുടിക്കാനും വെറുതെ വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കാനും സോള പറഞ്ഞിരിക്കാനും കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാനും ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂല ആ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വട്ടമേശ സമ്മേളനം രാത്രിയിലെ ഈ മരത്തമ്മൾ നോക്കിയ വള്ളിപ്പടപ്പുകൾ കണ്ടത് അറച്ചു നോക്കിയ എന്തൊരു എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ട എനിക്ക് എനിക്കൊരു പത്തടി ഉയരത്തിൽ വരെ കയറാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എനിക്ക് നിന്റെ എല്ലാവിടെയും നീ കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് പണത്തിച്ച് നോക്കിക്കോ അപ്പൊ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ തേറ് മാറത്തിന്റെ മുകളില് ജഗ് കേറി പിള്ളേരുകളൊക്കെ പേണെ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ കേറിരിക്കാൻ അതിന്റെ മുകളില് കേറിന്നിട്ട് ഉള്ള അനുഭവം ഇത് ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ അടിയിലേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചവറുകളും നമ്മള് സരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചവറുകളൊക്കെ അടിച്ചു വാരി പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികള് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ചവറുകളൊക്കെ മാറ്റിയിടും പക്ഷെ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും കാടിന്റെ ആ മണ്ണെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വളക്കൂറിന്റെ അരികളിയാണ് എത്ര നൂറ്റി ചില ആമകളുണ്ട് ഇവിടെ ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതിനെ 
ഇതിനും കൂടെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കണ്ടേ എന്റെ തലയും പിന്നെ ഒരു നമ്മള് സാധാരണ ഒരു മരം നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വള്ളി പടപ്പിള്ളാണ്ട് ചുറ്റി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞൊക്കെ വലിച്ചു കളയും ഇത് നോക്കിയാ എത്ര കണത്തില ഓരോന്നൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അറച്ചാണ് ഇതിനെ പോകുന്ന ആ ഇവിടെ എന്തിട്ടാണ് ആ അതിവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോളതാപനം മരമാണ് മറുപടി വനംവകുപ്പിന്റെ വനംവകുപ്പ് പോണെന്ന് വെച്ചാ ഇതാണ് വലിപ്പം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസം പെണ്ണങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വരുന്നവർക്ക് എടുക്കണേ കോളേജിൽ നിന്ന് പിള്ളേര് ഇത് ശരിക്ക് എന്ത് വാളേറെ ടൈപ്പ് ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വല്ലവരും ഇത് അനുകരിച്ചിണ്ടാ ഇങ്ങനെ വെക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രാന്ത് ഒരു നല്ല പ്രാന്താ അതന്നെ ഞങ്ങളോടും അങ്ങനെ പറയാ പ്രാന്ത ചേട്ടൻ മരങ്ങൾ വെക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കിലാണ് വലിയ കാട് കിട്ടാ ബാക്കിലേക്കാണ് പോണത് നമ്മള് ഇവിടെ കൊറേ ബോൺസായി അത് വെക്കിട്ടാ ഇത് സ്പൈഡർ ചെടിയാണ്ടാവും മണ്ണൊത്തിന്ന് 
അവരവിടെ വർത്താൻ പറയാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവിടെ മരുന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഓടിയെ ഓരോ മരങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് അധികം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോരോ വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഇതാവുന്ന അറിയില്ല നമ്മള് ഒരു കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ അവരവിടെ വിവരണങ്ങളാണ് കാരണം ആളുടെ ബാ ടീച്ചറാണല്ലോ അത് ടീച്ചർമാർക്ക് കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറയാനായിട്ട് അശോക ഇഷ്ടം പോലെയാ പിസ്തര മരാണ് കേട്ടത് പിസ്തര മരം ഇവിടെ കോലനിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മരുന്നാണ് ഇതല്ലേ കോലനിഞ്ചി ഇതൊരു മരുന്നാണ് അത്ര ഇങ്ങനത്തെ പല പല അപൂർവ ഇതുകളുണ്ട് ഇവിടെ കള്ളപാനുണ്ട് നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ വിവരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല വിവരിക്കാനെങ്കിൽ മണിക്കൂറോളം വേണം പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അശോക വനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ഹെലികോണിയാണ് ഹെലികോണിയ അതിന്റെ പേര് മഴ പെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫീല് എന്തായിരിക്കും മൂന്നാറിലുണ്ട് ദന്തപ്പാലിന്റെ അല്ലേ താരണ്ടായി ഞാൻ തയ്ക്കേണ്ടത് ഇതെന്തുട്ടാ ഇത് മധുരത്തിലുള്ള പുള്ളി തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് പോരില്ല വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ വലുതായി ചെറിയൊക്കെ അടിയിൽ പെട്ടു പോയി ഒരു കഥ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മരങ്ങള് കാട്ടില് ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വലിയൊരു ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഈ ഈ വലിയൊരൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വളരാനുള്ള ഇത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം എന്തൊരു ചെയ്ത എല്ലാ വലിയ മരങ്ങളെയും മാറ്റിയിട്ട് ഈ ചെറിയൊരു മാത്രം ഇതിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റും മഴയും വന്നപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഒലഞ്ഞ് തവിട് പൊടിയായി ഒക്കെ ഒക്കെ വീണ് തുടങ്ങി നാശമായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവര് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മരങ്ങളുടെ തണലിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ ഏകനായക ഏത് ഇതില്ല ഇതിന് ഏകനായക ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണേലിടാം ഏകനായക അതിന്റെ തടിയിട്ട ഇതല്ല ഇത് ജമൈക്കം ചെടി ഇന്ത്യയിലെന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ളു അതെ പൊക്കി പറയണല്ല ആ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോയത് ആമ്പല്ലൂര് ത്യാഗരാജ പോളിടെക്നില്ലേ അവിടെ കായന്റെ ഉപയോഗിക്കാട അല്ല അത് എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാല് ജമൈക്കേരെ ദേശീയ മര ഇത് അവര് അത് എന്താ പറയാ ഈ ചെമ്മിയല്ലേ ഉണക്ക ചെമ്മിയൻ ആ കായ അതിലിട്ടിട്ട് കറി വെച്ച് കഴിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അവരോട് രണ്ട് കായ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് അയ്യോ അത് തല്ല അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളത് അതാ ഞാൻ പോയി കാണട്ടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ മൂന്നാലെണ്ണം പറക്കി എന്റെ പകുതി 
ും <laughs> 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 അടിയിൽപ്പെട്ട് വലിപ്പം വരില്ലല്ലോ ഇതിലൊക്കെ നോക്കിയേ ഈ വള്ളി പടപ്പകളാണ് പടത്തിട്ട് നോക്കിയേ ആൾക്ക് കാലുമ നീര് അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് വയ്യ രണ്ട് കാലും നീര് വന്നു ഇവിടെ വേറൊരു കഥാപാത്രം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ തോമസ് ആയിരുന്നു ടീച്ചറും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ആള് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചെമ്പകം ഇവിടെ നിക്കണ ചെമ്പകം വീട്ടില് വരുന്നവര് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ആളോട് പറഞ്ഞു ഇത് വെട്ടിക്കളയാ അല്ലെങ്കിൽ നീ ചത്തു പോന്നു പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തോമാസേട്ടന്റെയും റീത്ത ടീച്ചറുടെയും ഏക മകൻ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ദുബായിലാണ് അല്ലേ ദുബായിലാണ് ബഹറീനിലാണ് എന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം ഒരു വീട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മരങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 
അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തോരം ഓക്സിജൻ ഞങ്ങള് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രദേശത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവവായ കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങള് പോവാണ് കേട്ടാ ഇതേ സ്ഥലം അയ്യോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബഡൂക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ബഡൂക്കര തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലത്തെ ബഡൂക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോവാണ് ടീച്ചർ